有人吗？男人，我进来啦。嗯。别碰。最近有没有做什么亏心事？我就不能是被你的英俊所震撼吗？你真的不太会说谎。那你要跟我说什么？你要跟我说什么？夜里陪你加班，不是得给加班费吗？听过这首歌吗？说吧，你到底找我来干嘛？就想跟你一起听听老歌。你开玩笑呢？我就休息一天，你就让我大白天来听歌？那怎么一起吃个饭也行？不吃。莫名其妙。你的时间将会停在一年后，我的时间却会永无止境。但我们都会永远年轻。上回来接你，小心！骨折了，去医院吧。都是皮外伤，没事的。小郑，你没事吧？又是因为你。吊灯都碎了，你真的去医院吧？我自己有没有事，我自己知道。都是因为你。你冷静一点。哦，对了，楼下有客人，我去招待一下。威廉，这交给你了。姑娘，嗯，吧台里有药，你拿一下。哦，好。少爷，他们俩怎么了？你没听到刚才前途那小孩叫了我全名吗？那金小玉不就听见了吗？说的就是。不用了，为了你们帮我。谢谢，我来吧。你得去医院啊。出去等我。不行，你是救我才受伤的，我哪里不去？我要换裤子包扎，你要看吗？张院长，大钱总，哎呀，幸会啊，幸会！听说张院长过来，我特意来凑凑热闹，不介意吧？强势不得
，哎，介绍一下，这位是我们合作实验室的负责人林诺言。你好，你好，这位就不多介绍了吧，我们副院长，老朋友了，今天前程有点事啊，我呢，招待各位，好，请，请，请。肯定骨折了，咱们真的去医院吧。我说了，不用去。可是刚刚掉的，你说。谢谢你啊，又救了我一次。我想起我要问你什么了。什么？一开始是一件事，后来是两件事。什么事啊？第一，你背后的人是谁？第二，今天这个吊灯是个意外吧？你说吊灯是我弄的？你跟我约会的时候不是要采集我的样本吗？对，但是今天是不是要采集血液？可吊灯不是我弄的。背后的人到底是谁？我自己，我想知道你谁。之前口口声声说不想知道。现在又想知道了什么？因为我觉得你是救我的人，但是我现在不信了。我发现了一件事情：公交车出事那天你在后排，你跟那个疯子说话了，对吧？后来你又在调查那个疯子，你敢说你跟这件事情一点关系都没有？你默认了。金小鱼，你平时装的人畜无害的，结果背地里算计我。蒋白军，你也一样，平时装的风轻云淡的，其实在背后里算计所有人。那天在公交车上的凶手有两个，一个是那个疯子，一个是让疯子发疯的你。好啊，既然摊牌了，那就说开吧。你给我的病例是假的吧？对，中间有很多矛盾点，从一开始你就没想让我治你，对吗？因为我不信你，我怎么可能会把所有的牌都摊给你？你鬼点子可不是一般的多。反正我快死了，遇到怪物危害公共安全，我就应该报警。可是警察不信我。因为你们把监控都搞没了，所以我只能过来看看你到底想干嘛。你之前说在暗网售卖的那个违禁药品，到底是不是真的？我很怀疑。你就不怕我杀你灭口？你第一次就这么问。如果你想杀我在电梯里，你就不会留我。你留着我还有用。为什么要害人？我没有要害人，那真的只是个意外。好啊，私下温情默默的资本主义面具，说个章程